Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs. Guten Tag, meine lieben Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Unser Deutschunterricht fängt wieder an. 亲爱的同学们，大家好，又到了我们德语课时间。我是你们的舒老师。In der letzten Stunde haben wir Text der Baby der Hold, in dem wir ein paar Übungen gemacht haben. 在上节课上，我们通过做练习复习了 Text der Baby 所学的内容。In dieser Stunde werden wir uns mit einem riesengroßen Thema beschäftigen, nämlich die Globalisierung. 在这节课上，我们要处理一个非常非常大的主题。全球化。Kaum ein Thema wird so intensiv und kontrovers diskutiert wie die Globalisierung. 很少有主题像全球化受到这么多的关注，而且人们对它的看法也褒贬不一。Sie betrifft jeden von uns. 全球化涉及到我们每一个人。Aber was ist die Globalisierung eigentlich? Und was hat sie mit jedem Einzelnen von uns zu tun? 可是，到底什么是全球化？它和我们每一个个体到底又有什么样的关系呢 ？Das Wort Globalisierung kommt von Globus, der Globus. Globalisierung 这个单词来自于 Globus. Globus 是地球仪的意思。也可以用来指我们的 Air 的地球。Sie bedeutet die weltweite Annäherung von Nationen. 它指的是世界范围内各个国家不断的靠拢，不断的靠近。Aber der Begriff der Globalisierung ist komplex und man kann ihn nicht in ein paar einfachen Worten erklären. 不过，全球化这个概念还是非常复杂的，我们没有办法用只字片语对它进行一个解释。Deshalb werden wir in dieser Stunde einen Lesetext in Bezug auf die Globalisierung lesen. 所以在今天这节课上，我们将一起来阅读一篇关于全球化的阅读课文。In diesem Text wird uns genau erläutert, was der Prozess der Globalisierung ist und wer die Gewinner bzw. die Verlierer dieser Globalisierung sind. 在阅读课文中，我们将了解到，全球化这一进程到底是什么？谁会从全球化这个过程中获得收益，而谁又是全球化过程中的失败者呢？ Ja gut. Bevor wir den Text lesen, lernen wir zuerst die neuen Vokabeln. 在我们阅读课文之前，让我们先来学习这一课的单词吧。Das Modewort, die Modewörter. Das Modewort, die Modewörter. 这个单词的含义，从复合词的两个部分应该很容易推导出：流行语、时髦的词。Das heißt ein Wort in Mode. 如果从构词法来看 ，ein Modewort 就是正在流行的单词。Das ist ein neues Wort, Wort in abgewandelter oder neuer Bedeutung, das eine begrenzte Zeit lang in Mode ist, dann aber wieder seinen Reiz verliert. 这里我们会看到更加精确的定义。Modern word 通常是一个新的词，或者是一个老词，获得了新的含义，或者是和原来不同的含义。但是这个单词只会存在一段时间，或者说在一段时间内非常流行，但是很快又会被人们遗忘，不再被人们所使用。Zum Beispiel, der neue Film hat mehrere modern Wörter gebracht. 这部新电影带来了一些流行语。Interdependent, interdependent， 形容词，相互依赖的。后面的 dependent 和英语里面的 dependent 是一样的。我们知道 dependent 是 abhängig 的意思，也就是依赖。
，而 inter 有 c o n v e r s i o n 的含义，所以 interdependent 就是 for another apparent 的意思，彼此依赖，互相依赖的。Zum Beispiel der Entwicklungsausschuss wird sich vor diesem Hintergrund auf vier zentrale und unter sich interdependente Punkte konzentrieren. 在这个背景下，发展委员会会专注于四个互相依赖的核心内容。这里的 unter sich interdependent 意思就是这四个核心点之间是互相依赖的。But treffen, but treffen， 这个词同学们应该非常的熟悉，而且在我们的课文中其实经常出现。我们再讲一下。注意，这个单词是不规则变化，变化和动词 treffen 是一致的。Er betrifft, er betrifft, betreffen, betraf, hat betroffen, betreffen, betraf, hat betroffen。注意，过去式只有一个 f。一般我们的用法是 etwas betrifft jemanden oder etwas， 某物涉及某人或者某事。Das heißt, etwas ist für jemanden oder etwas wichtig oder relevant. 某事对某人或者某件事来说是重要的。舒老师在开始这节课的时候就说了一句 ：Die Globalisierung betrifft jeden von uns. 全球化涉及到我们的每一个人，对于我们每个人来说都是非常重要的。再来看两个类似的例句。Der Naturschutz ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft. 和舒老师的那个例句其实差不太多。保护自然是和我们每个人都有关的任务，也就是这项任务涉及到我们每一个人。Globalisierung betrifft die Lebensbereiche aller Menschen. 全球化涉及到全人类的生活领域。Das Steuerungsinstrument, die Steuerungsinstrumente, das Steuerungsinstrument, die Steuerungsinstrumente, 控制机制，控制手段。我们知道动词 steuern 有 lenken 的意思，驾驭，掌控。而后面的 instrument 通常指的是结构比较复杂的设备。或者装置，像表示乐器的 instrument， 其实就是 music instrument 的缩写形式。那么在这里 ，instrument 也可以表示方式、方法。所以 ，Steuerungs instrument 指的就是控制手段、控制机制。Transnational， transnational 形容词，跨国的。在拉丁语中，前缀 trans 表达的意思是 über etwas hinaus， 越过什么，所以 transnational 就是越过国家的边境的，所以 transnational bedeutet über national， mehrere national umfassend übergreifend， 什么意思？同学们应该有学过一个词叫 über regional。跨地区的，那么 über national 就是不局限于一个国家，跨国家的，包含多个国家的，广泛的，就是 transnational。这个词多用于政治、经济的概念中。同学们感受一下，这个概念比我们以前说的 international 更上了一个层次。Inter， 我们前面说是 c o v i s i o n 的意思，也就是国家和国家之间；而 transnational 是越过国家的边境，打破国家边境的意思。Der Produktivitätsschub， der Produktivitätsschub， 生产力推动。这里的 schub 来自于动词 schieben， 推。推动，再来看另外一个和 Productivität 复合的名词 ，der Produktivitätsvorsprung， der Produktivitätsvorsprung， 生产力优势地位。这里藏着一个词叫 Vorsprung， 
Vorsprung 本身指的是体育竞技中领先别人的距离。那在经济领域，它指的就是比别人发展的更好的优势地位。Das heißt ein höherer Stand der Entwicklung als andere， 比别人更高的发展水准。比如说 ，der Entwicklungsvorsprung 指的就是发展中的领先地位。而 the information force point 指的就是信息上的领先优势。那我们课文中出现的 productivity force point 意思就是该国的生产力要比其他的国家领先。The demontage, the demontage。同学们还记得 demontage 这个法语外来词吗？解释为组装。而加一个否定前缀 the， 正好构成的是拆卸。Das heißt der Abbau, das Zerlegen von größten technischen Anlagen oder Ähnlichem。例如把脚手架拆除，把机械装置拆开，都可以叫 demontage。它的动词呢，就是 demontieren。demontieren。Die Weltuntergangsstimmung。Die Weltuntergangsstimmung. 这个单词有三个部分组成，中间的 Untergang 来自于动词 Untergehen. Untergehen. 从 Beispiel die Sonne geht unter. 太阳下山了，就是 Untergehen. 那么什么是 die Welt geht unter? 世界在往下沉，那就是世界快要毁灭的意思。最后的 stimmung 我们也学过，情绪、心情，所以这三个部分合在一起，构成了 Welt Untergangs Stimmung 世界末日情绪。Das ist eine sehr pessimistische oder depressive seelische Verfassung。这是一种非常悲观的、非常沮丧的精神状态。Um angebracht, um angebracht。形容词，不合适的。先 ，um angebracht 是 angebracht 的反义词，而 angebracht 是 angemessen 的意思，也就是合适的。所以 ，um angebracht 就是 nicht angemessen 不合适的，或者 um passend 不合适的。Das heißt in der gegebenen Situation nicht passend。不适合所处情景的。Der Strukturwandel, der Strukturwandel， 结构调整。Struktur 我们学过，结构，而 Wandel 就是 Änderung 的意思，变化，来自于动词 Wandern。Der Strukturwandel ist Wandel, Änderung。Umgestaltung der wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Struktur. Strukturwandel ist die Veränderung der gesellschaftlichen Struktur. Strukturwandel ist die Veränderung der gesellschaftlichen Struktur. Strukturwandel ist die Veränderung der gesellschaftlichen Struktur. Etwas forcieren. Das heißt bewirken, dass etwas schneller funktioniert oder intensiver vorangeht oder ausgeführt wird. 意思是不是和英语的 force 差不多呢？ Sehen wir ein Beispiel. Alle Branchen können intraindustriellen Handel forcieren. 所有的行业、所有的领域都可以加强工业内部贸易。这里 f o r s e n 的宾语就是 handel。刚刚例句里出现了一个单词 intraindustrial， intraindustrial 形容词，工业内部的。这里有一个前缀 intra， intra bedeutet innen， innerhalb。intra 这个前缀就是内部，在什么什么里面的意思。所以 ，intraindustrial 就是工业内部的。The dynamic, the dynamic, 
不可数名词，活力。Die Dynamik ist die Eigenschaft, sich aus inneren Ursachen und nach eigenen Gesetzen zu verändern oder zu entwickeln. Dynamik 是一种自发进行变化和发展的特性，所以我们也可以说 ，dynamic 就是 trip kraft， trip kraft， 动力。Sich abspielen， sich abspielen， 用法是 etwas spielt sich ab， etwas spielt sich ab， das heißt etwas geschieht。Oder etwas ereignet sich. 主语是发生的事情。这个反身的用法应该如何记忆理解呢 ？Abspielen 做及物动词的时候有播放的意思。Zum Beispiel die CD abspielen， 播放这张 CD。那发生的事情播放自己，那当然就是发生的意思了，就相当于 passieren oder geschehen。Zum Beispiel: Die Schießerei spielte sich auf der Straße ab. 枪战就发生在大街上。这里的 sich abspielen 可以改成 Die Schießerei passierte auf der Straße 或者 Die Schießerei geschah auf der Straße。当然也可以是 Die Schießerei ereignete sich。Auf der Straße. Er wirtschaften. Er wirtschaften. 及物动词，所以用法是 etwas er wirtschaften， 赚取。Das heißt, besonders durch Arbeit und kluges Planen finanzielle Gewinne erzielen. 尤其用来指通过工作或者机制的策划获得经济上的收益。所以 ，erwirtschaften 的宾语是你赚到的东西。Zum Beispiel, der Unternehmer hat in kürzester Zeit ein beträchtliches Vermögen erwirtschaftet. 那位企业家在最短的时间里赚到了可观的一笔财富。这里的 erwirtschaften 的四个宾语就是 Vermögen. Agrarisch, agrarisch. 形容词，农业的。Das heißt landwirtschaftlich。我们知道，农业就是 die Landwirtschaft， 农村的经济。那么，农业的加上 lich 就可以了。Landwirtschaftlich。Zum Beispiel agrarische Erzeugnisse oder agrarische Produkte 都可以用来表达农产品。也就是农业生产出来的产品。Das Mineral, die Mineralien, das Mineral, die Mineralien， 矿物。我们在课文里会出现这个单词的形容词，叫 mineralisch， mineralisch， 矿物的，矿石的。Das heißt aus oder mit Mineralien， 用矿石做的。或者里面含有矿石的。Das Schwellenland, die Schwellenländer, das Schwellenland, die Schwellenländer， 新兴起的国家。Das heißt Entwicklungsland, das sich durch seinen technischen Fortschritt dem Stand eines Industriestaates nähert, sich etwas nähern， 靠近。所以 ，Schwellenland 指的是那些通过自己技术发展、不断靠近发达国家水准的发展中国家。所以我们翻译成新兴国家。Die wirkliche Konkurrenz kommt aus Schwellenländern wie Korea und Singapur。真正的竞争来自于像韩国、新加坡这样的新兴经济国家。Ethnisch。Ethnisch, 形容词，种族的。Das heißt so, dass sie durch eine besondere Abstammung, Herkunft, durch eine eigene Kultur charakterisiert sind. Ethnisch 的意思，也就是通过自己的血统、来源，通过自己的文化和别人不一样。
Nachdem wir die Vokabeln gelernt haben, können wir jetzt den Text lesen. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die folgenden textbezogenen Fragen. Aber bevor wir das Leseverständnis machen, lesen wir zuerst die Fragen und markieren wir die Schlüsselwörter. 不过，在做阅读理解之前，让我们一起来看一下课文相关的问题。Dadurch können wir einen ungefähren Überblick davon haben, worum es im Text geht und wie der Text verlaufen wird. 通过读题和划关键词，我们就能大概了解课文里说的是什么，课文的各项内容又是如何展开的。好，我们来看一下题目。啊。Was ist Globalisierung? 这道题划一个 Was 就可以了。那如果有同学划 Globalisierung 也行。只要我们知道第一题问的是 Globalisierung 是什么，也就是 die Definition von Globalisierung。课文的最开始一定会给出全球化一个定义。Wie definiert man Globalisierung? Oder was versteht man darunter? D Was sind die zwei entgegengesetzten Meinungen zur Globalisierung? 这里应该划出的是 entgegengesetzte Meinungen， 也就是截然相反的观点。这道题问的是对于全球化两种截然不同的态度、不同的观点分别是什么。既然是两种截然不同的观点，我们不用看课文都可以猜出。Eine Meinung ist für die Globalisierung und die andere ist dagegen. 肯定是一种支持全球化，而另外一种反对全球化。当然，他们的具体表述要到课文里面去找。C. Welche Länder sind Gewinner der Globalisierung und warum? 需要划的是 Länder, Gewinner, warum? 哪些国家是全球化的胜者？为什么这么说？ Das heißt, welche Länder profitieren von der Globalisierung? 也就是哪些国家从全球化这个过程中获得了收益。既然有人欢喜，那肯定有人忧。我们看一下 D. Warum ist der Anteil Schwarzer Afrikas am Welthandel gering? 黑非洲在世界贸易的份额为什么如此的低？我们一般把撒哈拉沙漠以南的非洲地区叫做 Schwarz Afrika， 黑非洲。这一题划的肯定是 Schwarz Afrika， Welt Handel Gering。Das heißt， Schwarz Afrika hat nicht viel von der Globalisierung profitiert。E， welche Gruppen in den Gewinnerländern sind Verlierer？ 这句话乍一看好像有一些矛盾，又是 gewinner 又是 verlierer 的，什么意思呢？那些在全球化进程中获得好处的国家里，有哪些人群其实也是全球化进程的失败者？也就是那些国家中也不是人人都得利的，有些人群也会因为全球化而遭受损失。F. Worauf bezieht sich das Wort im Text? 最后一题其实是语法题，问了课文中出现的四个单词，它们分别所指的是课文的什么部分？那么和课文的具体理解有关。那么读完这个题目，我们大概知道了阅读课文的发展趋势。首先会对全球化这个概念做一个定义，然后引出对于全球化截然不同的两种态度。接下来就会分析在全球化的进程中，哪些国家得到好处，成为全球化的强者，同时也会提到部分地区或者国家在全球化的进程中并没有捞到好处，比如说像黑非洲。那即使是那些在全球化进程中收益颇丰的国家里，也有些人群是遭到损失的。Ungefähr so sieht die Textstruktur aus. 课文的结构大体就是这样。Und jetzt lesen Sie bitte den Text und suchen Sie die Antworten auf die Fragen.
haben Sie alle Antworten auf die Fragen gefunden? Der Text ist nicht so einfach, aber die Übung ist nicht sehr schwer. 虽然课文不容易，但是练习本身的难度还可以。Ja, lesen wir zuerst den Text. Was bedeutet Globalisierung? 全球化到底意味着什么？ Globalisierung ist mittlerweile zu einem Modewort geworden und wird mit unterschiedlichen Vorstellungen, Erwartungen und Ängsten verbunden. 眼下，全球化成了一个时髦的词儿，它总是和各种不同的设想、期待以及恐惧联系在一起。Mit etwas verbunden sein. Im Kern meint Globalisierung die Intensivierung transnationaler, aber auch interdependenter Beziehungen in unterschiedlichen Bereichen: Ökonomie, Politik, Kultur, Kommunikation, Ökologie und andere. 全球化的核心就是在各个不同的领域，比如说像经济、政治、文化、沟通、生态等方面。跨国关系，但同时也是互相依赖关系的加强。这句话就回答了问题二，给出了全球化的定义和解释。Die Globalisierung betrifft und verändert die Lebensbereiche fast aller Menschen. 后面的 aller Menschen 是二格形式。全球化涉及到的，或者说它改变的，几乎是所有人类的生活领域。Allerdings sind Nutzen und Kosten dieses Prozesses sehr unterschiedlich verteilt. 这里的 verteilen 是分布的意思。前面的两个名词的用法也很有意思。Der Nutzen, der Nutzen 意思就是 gewinn 或者 vorteil， 也就是好处、收益的意思。而后面的 die Kosten 成本，我们可以理解成代价。所以，虽然全球化事关我们所有人的生活，但是全球化这个进程带来的好处，或者它所要求的代价，却是分布不均的。Unterschiedlich verteilt sein， 分布很不一样。Spielregeln oder Steuerungsinstrumente für eine soziale Gestaltung der Globalisierung gibt es kaum。对于全球化进程中的社会构建。几乎既没有游戏规则，也没有控制机制。Deutlich wird dies schon an der Globalisierungsdebatte in Deutschland, die weitgehend als Diskussion über den Standort Deutschland geführt wird. 这一点早在德国开展的对全球化的争论中已经非常确定了。德国开展的针对全球化的讨论，主要是针对德国在全球化中的地位和作用展开的。这个句子的理解可能稍有困难，我们一起来分析一下。Deutlich wird dies. Dies 是主语。Dies wird deutlich an etwas， 就是在某件事上，这个现实已经变得很清楚了。那么这里的 dies 指的就是前面一句话说的。对于全球化中社会构建，其实是没有什么游戏规则和控制机制的。这一点早在德国国内进行的 debate 上已经变得非常的清楚了。而由 D 引导的关系从句是修饰前面的 Globalisierungsdebatte。Die Globalisierungsdebatte wird weitgehend als Diskussion über den Standort Deutschland geführt。我们知道进行谈话就可以说 ein Gespräch führen， 那进行讨论当然也可以说 eine Diskussion führen。Weitgehend 在这里做副词，就相当于 größtenteils。这一关于全球化的争论，主要还是针对德国在全球化中的角色地位而展开的。Während innovative Firmen und transnationale Unternehmen den weltweiten Wettbewerb als Produktivitätsschub begrüßen, empfinden andere diesen Prozess vor allem als Gefährdung ihrer Arbeitsplätze, als Demontage sozialer Errungenschaften und als Existenzbedrohung. 
。这句由 “weren't” 引导的从句，其实就是呈现了大家对于全球化不同反应的对比。那有些很有创新能力的公司，有些跨国的企业，他们非常欢迎世界范围的竞争，因为他们认为这种竞争其实是对生产力的促进和推动。而另一边，其他人则把这一进程首先看成是对他们工作岗位的威胁，对于社会成果的毁灭，以及对于他们生存的威胁。我们来看一下从句中用到的词组是。Den Wettbewerb als Produktivitätsschub begrüßen， 把世界范围的竞争当做是生产力的推动来欢迎。It was begrüßen， 欢迎这个竞争的到来。而后面主句中用到的词组是 It was als etwas empfinden。It was as it was empfinden， 就相当于 it was as it was ansehen， 或者 it was as it was bezeichnen， 把某事看作为什么。那么另外一些人是把这个进程首先看作是 gefährdung ihre Arbeitsplätze，gefährdung 一看就和 gefahr 非常有关系，威胁到他们的工作岗位。担心其他国家的优秀人才来抢走他们的工作岗位。Die Montage soziale Ehrungen schaffen， 他们担心所获得的社会成果被消磨掉。Als Existenzbedrohung， 也担心自己的生存受到威胁。所以这个句子回答的就是北的问题，两种截然不同的态度。一种看到的是机遇和挑战，而另一种看到的则是威胁和危险。Lesen wir weiter. Bei näherer Analyse erweist sich allerdings Weltuntergangsstimmung als ebenso unangebracht wie unkritische Euphorie. 这个句子也有一点复杂。It was erweist sich als. It was erweist sich als. 说明通过时间的验证，最后某件事情，当然主语也可以是某个人，证明自己拥有什么样的特征或者什么样的能力。那么，如果我们进一步的分析的话，我们可以发现，不管是世界末日的悲观情绪，又或是不加批判的兴奋狂喜，其实都是不合适的。这里有一个词叫 e u p h o r i d Euphorie ist ein sehr starkes Glücksgefühl. Euphorie 是非常强烈的幸福感。所以这句话的意思是，在全球化面前，不管是极度的悲观还是极度的乐观，都是不合适的。Zwar ist mit der Globalisierung auch bei uns ein Strukturwandel verbunden, der beispielsweise Arbeitsplätze in bestimmten Industrien zum Verschwinden bringt. 这里的 by ons 指的就是 by ons in Deutschland。虽然在我们德国，全球化也会引起结构调整，而这一结构调整又可能会导致某些工业产业中的工作岗位的消失。Andere Branchen und Sektoren haben dem gegenüber durchaus Möglichkeiten zu Expansion. Können beispielsweise den intraindustriellen Handel forcieren und haben gute Chancen, dass ihr Produktivitätsvorsprung, der trotz relativ hoher Lohnkosten in vielen Bereichen besteht, nicht verloren geht. 那和这些工作岗位可能会消亡的行业相比，其他行业或者其他领域完全有机会进行扩张，比如他们可以加强工业内部贸易。他们也有很好的机会继续保持他们在生产力的领先地位。虽然德国的工资成本比较高，但是德国仍然在很多领域拥有生产力的领先地位。这个句子里的 dem gegenüber 也体现了一组对比。dem gegenüber 的意思是 dem vorher gesagten gegenüber， 或者 in vergleich dazu 的意思，也就是和前面所提到的相比。
。那前面提到了什么呢？就是有些特定的工业领域可能会减少工作岗位，工作岗位越来越少。但是与此不同的是，还有一些其他的行业、其他的领域却拥有更多扩张的机会。这段话的意思其实是我们不能极端的看待全球化，可能有的领域会遭受到冲击，但是也有领域有更多的发展机会。最后一个句子里的关系从句 ，There are thoughts relative to a long cost in film b e r i c h e n b e r s t a t e 修饰的是主句中的 productivity's f o r s p o o n 意思就是有很多领域，其实，在面临国际化的时候，他们仍然有机会保持住自己在国际上的生产力优势地位。为什么这么说呢？因为这些生产力的优势地位原先就是存在的，而且原先德国的工资成本就不低。潜台词就是，我们德国原来的工资成本，也就是人力成本就高。尽管这样，我们在很多领域还是保持了生产力的领先地位。所以在全球化的进程中，如果我们把工厂设立到其他国家去，降低了我们的工资成本的话，我们当然有机会保住我们生产力的领先地位。Was für Deutschland gilt, gilt in diesem Fall auch weltweit. Es gibt Gewinner und Verlierer der Globalisierung. 那德国的情况，其实，在世界范围来看都是一样的，也就是既会产生全球化的胜利者，也有失败者。Grundsätzlich ist es festzustellen, dass der weitaus größte Teil dieser Dynamik sich im Bereich der Industrieländer abspielt。原则上可以确认的一点是，全球化过程中绝大部分的活力。或者说，发展发生在发达国家，全球化的热闹活力都在发达国家发生。那发达国家当然是全球化的 gewinner 了。Weiterhin sind der Welthandel mit Industriegütern größte Teile der modernen Dienstleistungen, die Auslandsinvestitionen, die Nutzung der modernen Kommunikationsmittel und andere Segnungen auf die OECD-Triade Europa, USA, Japan konzentriert. 为什么说全球化的活力大部分集中在发达国家呢？工业商品的世界贸易、现代服务的绝大部分、海外投资、现代通讯手段的使用，以及其他上帝赐予人类的恩典，仍将一如既往地集中在经合组织三大核心身上。句首的 weiterhin 是 auch in der Zukunft 的意思，也就是未来这种状态还将持续下去。前面的几组复合词虽然复杂，但是同学们还是可以推导出它们的含义。最后一个表达 under signalen， 这里使用了引号，也就是这里使用的并不是 signal 的本来含义，而是要从上下文来推导。同学们记不记得我们在讲大众媒体的时候，讲过大众媒体到底是 signal or the f l u c 到底是恩赐呢，还是诅咒？同学们还记得吗？那 s e g e n 是一个名词，它的动词为某人向神祈福，就叫做 z e g n e n 那我们这里见到的 z e g n e n 就是动词 z e g n e n 的名词了。这里想表达的就是其他由全球化带来的各种好处，也就是 die Vorteile, die Globalisierung mit sich gebracht hat。这些好处仍将一如既往地集中在经合组织三大核心国家身上。这里有一个词叫 die Triade。die Triade sind drei zusammengehörige gleichartige Dinge。Triade 指的是三个同种的物品集合到一起，构成一个整体的含义。那么在我们的课文里，指的就是括号里欧洲、美国。日本这三个国家。Paradoxerweise bedeutet dies nicht, dass die Länder der dritten Welt zu wenig im Welthandel integriert wären. 不过，这么说并不意味着第三世界国家参与世界贸易过少。这里的 dies 
，指的就是上一段最后一句。这些好处都集中在经和组织三大核心国家身上。但是这么说并不意味着发展中国家不参与世界贸易了。Afrika zum Beispiel erwirtschaftet 29 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes durch den Außenhandel, ist also durchaus stark exportorientiert。就拿非洲来说。非洲国内生产总值中百分之二十九的收入是来自于外贸，所以我们可以说非洲是非常重视出口的 ，export oriented。同学们记不记得我们在讲德国中小型企业成功秘诀的时候也提到过这一点。Allerdings besteht diese Weltmarktintegration überwiegend im Export von agrarischen und mineralischen Rohstoffen, mit denen man wenig verdienen kann. 然而，这种世界市场的融入主要还是在于农产品和矿物原料的出口，而这种出口赚不到什么钱。So liegt der Anteil Schwarzer Afrikas am Welthandel bei gerade mal gut ein Prozent. 所以，黑非洲在世界贸易中的份额就只有百分之一。那这里就给出了问题 Day 的答案。为什么黑非洲在世界贸易的份额这么低呢？不是他们不重视，而是他们出口的东西赚不到钱。Der Zusammenhang zwischen Globalisierung und Armut in der dritten Welt ist nur mittelbar herzustellen. 在第三世界国家，全球化也不能直接和贫穷挂钩。这里有一个词叫 mittelbar. Mittelbar bedeutet nicht direkt, 间接的，不是直接的。我们知道 Zusammenhang 指的是因果关联。所以我们也不能直接说全球化就会导致第三世界国家的贫穷，他们之间的因果关联是不能直接建立的。什么意思呢 ？Die Schwellenländer mit hoher Attraktivität für Auslandsinvestitionen gehören zu den Gewinnern des Globalisierungsprozesses. Ebenso die höher qualifizierten Arbeitskräfte, zum Beispiel in der indischen Softwareindustrie. 那些对于海外投资具有非常高吸引力的新兴经济国家，他们其实是属于全球化进程中的胜利者的。同样，像印度软件产业中的那些资历非常高的劳动力，也是全球化进程中的胜利者。第一，那根。Armen Entwicklungsländer, die lediglich Rohstoffe auf dem Weltmarkt anbieten, sind dagegen ebenso auf der Verliererseite wie viele ungelernte Arbeitskräfte. 这里的 dagegen 相比的就是前面提到的新兴经济国家，或者说资质非常高的劳动力。那么和他们不同的是。那些贫困的、只是在国际市场上供应原材料的发展中国家，包括那些没有受过培训、没有什么资质的劳动力，他们就会成为全球化过程中的失败者了。这段讲的是 ：Für Entwicklungsländer kann der Prozess der Globalisierung entweder eine Bedrohung oder eine Herausforderung sein. 即使对于第三世界国家以及第三世界国家的公民来说，全球化有可能是威胁，也有可能是挑战。Es kommt darauf an, ob ein Staat ausländische Investitionen anziehen kann oder ob jemand gut ausgebildet ist。这取决于一个国家是否有能力吸引外资，一个人是否经受过良好的职业培训。拥有很好的职业资质。Auch in den Gewinnerländern gibt es Verlierer。最后一段给出的就是问题 A 的答案。即使在胜利者阵营中，同样会有失败者。Nicht ganze Länder profitieren von Wachstum und Beschäftigung, sondern bestimmte Bevölkerungsgruppen。其实，并非是整个国家都可以从发展或者说劳动力的雇佣中获得好处
，而是只有公民中特定的人群。Auch umgekehrt gilt: Armut betrifft vor allem bestimmte Gruppen. 这句话反过来同样有效。贫穷首先只涉及特定的人群，哪些人呢 ？Mention of the Länder, die Frauen und Kinder eher als die Männer, bestimmte ethnische Gruppen oder Minderheiten。即使在发达国家，在全球化的进程中，也会有人变得更加的贫穷，比如说生活在农村的人们，和男性相比。女性和孩子也更容易受到贫穷的打击，还有特定的种族和少数民族。在读了这篇阅读课文之后，同学们是不是大概知道全球化到底是什么呢 ？Das wird meiner Meinung nach in diesem Lesetext auch nicht gut und genau erklärt。舒老师觉得这一现象在我们的阅读课文中解释的也不是非常的清楚和彻底。Wenn Sie sich dafür interessieren, finden Sie im Internet bestimmt viele Artikel oder Arbeiten。同学们，如果对这个主题有兴趣的话，可以上网找找，网上关于全球化的内容一定非常的多。On the b e c o m m o n and a house of g a b a 那么今天这节课有一个回家作业。Überlegen Sie sich, ob die Globalisierung mehr Vor- oder mehr Nachteile mit sich gebracht hat。你们想一想。全球化带来的到底是优点更多一点，还是缺点更多一点 ？Sind sie für die Globalisierung oder dagegen？ 对于全球化的进程，你们到底是支持的态度还是反对呢 ？In der nächsten Stunde werden wir zuerst zwei Wortschatzübungen machen, um das Gelernte zu wiederholen. 下节课上，我们首先会通过两个词汇练习来复习今天这节课所学的内容。Und dann machen wir eine Sprechübung, wobei wir unsere Meinung zur Globalisierung äußern。然后我们会通过一个口语练习，表达我们对全球化进程的观点。不过和之前表达自己观点的口语练习相比，下节课的口语练习要升个级，也就是提高一点难度。那么到底怎么做呢？我们下节课再来看。Sammeln Sie bitte zuerst die Vor- und Nachteile der Globalisierung。请同学们先收集准备好全球化的优缺点。Ja gut, für diese Stunde machen wir Schluss. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal。那今天这节课我们就上到这里，下节课再见啦。